Queens. Comment allez-vous Je vais juste attendre un tout petit instant que vous me rejoigniez. C'est Anaïs en direct sur mon profil de façon spontanée, inspirée. J'avais envie de faire un live aujourd'hui. Et je viens d'avoir l'illumination de ce dont j'ai envie qu'on parle ensemble. J'attends juste un tout petit peu que vous me rejoigniez. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Faites-moi un petit coucou quand vous regarderez en replay aussi. Et si c'est la première fois que vous êtes en vidéo, en live avec moi ou même en replay avec moi, dites-le moi, ça me fera super plaisir de vous accueillir dans mon monde. Si vous faites partie des queens, célébrez avec moi et puis, si on se connaît déjà, dites-le moi aussi, faites-moi un coucou, ça me ferait super plaisir. Puis, la conversation qu'on va avoir, elle est super intéressante. Donc, si vous avez envie de partager à n'importe quel moment, n'hésitez surtout pas. Salut Amina Je suis tellement heureuse de te voir ici. Hello, hello Ok, il y a un peu... Ah, Samantha C'est toi qui m'as inspiré ce live. Merci, ma belle <rire> Oui, si je t'aime. La semaine dernière, dans, dans mon abonnement Queen of Creation, je, je parlais aux filles, je leur disais « Coucou Marie-Noël, je suis contente de te voir !» Je parlais aux filles la semaine dernière dans, dans Queens of Creation et je leur disais « On est ensemble. On est ensemble pour le temps que vous êtes là. » et cet espace, il est là pour vous, pour vous soutenir. Vous l'avez choisi pour vous soutenir. Vous l'avez choisi parce qu'il y avait une énergie qui vous inspirait. Et c'est tellement facile d'aller dans le mode « je me mets la pression ».« Je me mets la pression, j'ai investi, j'ai investi de l'argent. Donc, je dois prendre tout ce que je peux prendre de, de ce, de ce truc-là que j'ai investi. » Puis quand on est dans cet espace-là, ça crée un sentiment de, de pression et ça crée beaucoup de frustration. Parce que du coup, on s'écoute plus. On s'écoute plus, on regarde plus. Est-ce que ça, ça va contribuer pour moi Est-ce que Qu'est-ce qui va créer le plus pour moi là Pour moi, la création de notre vie, la création de, de vraiment quelque chose qui soit léger, joyeux et, et nourrissant pour nous, ça passe par un choix constant de qu'est-ce qui va me mettre en joie maintenant Qu'est-ce qui va être précieux pour moi maintenant Et quand on se met la pression d'avoir investi ou d'investir, parce que des fois c'est juste, on pense à investir et tout de suite on se dit « Oh mon Dieu, mais ça va me prendre tellement de temps !»« Oh mon Dieu, mais j'ai pas le temps de faire ça !»« Oh mon Dieu, mais... Oh. » Au-delà des finances, parce que des fois, il y a la partie finance qui peut nous coincer, mais le, la partie temps est aussi souvent un facteur qui nous coince. Et ma vision, c'est qu'on peut se servir de, du temps. On peut choisir d'avoir une perspective envers le temps lourde, qui nous met la pression et qui est contractée. Ou on peut, se, on peut choisir d'avoir une perspective à propos du temps qui soit légère et qui soit contributive. Et si on s'engage envers soi-même à s'écouter, à écouter notre cœur, à écouter notre énergie, à écouter ce qui va créer le plus pour nous à ce moment-là, et qu'on navigue n'importe quel programme de développement personnel. Là, je parle vraiment quand on a envie d'évoluer de, de, d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Je n'ai peut-être pas mis assez de contexte, excusez-moi. Le contexte, quand on a envie d'investir en nous pour évoluer pour grandir dans nos connaissances, pour évoluer personnellement, pour évoluer dans notre entreprise, peu importe. Ça demande un investissement financier et ça demande aussi un investissement en temps. Et je voulais parler de cette pression qu'on se met quand on a investi et pour investir. Bonsoir Nelly Voilà, j'ai reposé le contexte. J'étais un peu trop dedans et je suis allée direct dans le truc, donc vous n'avez peut-être pas suivi de quoi je voulais parler. Voilà, donc dans ce cadre-là, c'est important de constamment se recentrer, revenir en soi et regarder qu'est-ce qui va créer le plus pour moi. Si j'ai senti que c'était un investissement pour moi de rejoindre ce programme ou cette formation ou cette chose, est-ce que je peux me faire confiance que ce choix, c'était le choix qui allait créer le plus pour moi 
Et une fois que j'y suis, est-ce que je peux me faire confiance que tout ce que je vais choisir, ce sera le meilleur pour moi Et que donc, s'il y a des fois où je ne peux pas être là, c'est que c'est le meilleur pour moi. S'il y a des fois où je viens juste quelques minutes, puis je récupère une information et je repars, c'est que c'est le meilleur pour moi. Et donc, je disais aux filles dans Queens of Creation, parce qu'on a beaucoup de rendez-vous, on a, c'est assez dense, il y, a, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'informations, c'est le lancement en plus, donc on commence, on est tout excité, il, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je leur disais, naviguez ça comme vous en avez envie. Soyez là, en direct, quand vous en avez envie. Si vous regardez, si vous n'êtes pas là, et que vous avez envie de regarder le replay, faites-vous confiance. Si vous n'en avez pas envie, faites-vous confiance aussi que c'est ce qui est le mieux pour vous. Je pense qu'il est vraiment temps que, dans notre vie de tous les jours, on choisisse de déconnecter un petit peu de la pression qu'on se met. On se met tellement de pression de ce qu'on devrait faire pour être une bonne maman, ce qu'on devrait faire pour être une bonne épouse, ce qu'on devrait faire pour être une bonne entrepreneuse, ce qu'on devrait faire pour bien faire ce programme dans lequel on a investi, qu est -ce qu on, comment est-ce qu'on devrait faire pour bien faire ce truc-là, pour bien faire cette création, pour que ce soit parfait, pour que... On n'est pas parfaite. Rien ne sera jamais parfait. Rien ne sera jamais parfait. Par contre, ça peut être parfaitement aligné avec nous et avec notre énergie. Puis ça m'a touchée aujourd'hui parce que ça monta justement. On avait un zoom aujourd'hui pour euh, qui, qui, était, qui a été rajouté parce que la conversation qu'on a eue sur euh, l'énergie de la manifestation, c'était tellement puissant hier que je leur ai dit « Ok, il va y avoir une deuxième partie, puis ça va être demain. » Donc on rajoute un zoom et on, en, on fera la troisième partie dans deux semaines. Et hier, ça a beaucoup bougé de choses. Et aujourd'hui, Samantha, elle s'est permis de se connecter peut-être dix minutes sur le Zoom et elle est repartie. Et elle m'a envoyé, elle a envoyé des messages dans notre groupe Telegram juste après en disant mais quelle puissance. Je suis venue, j'ai entendu une ou deux phrases que tu as dites. Ça a fait bouffe. Je suis déconnectée. Et j'avais besoin de me retrouver avec moi et ça a fait bouger plein de choses. Et elle a capté à ce moment-là la puissance de choisir de suivre son énergie, de suivre ce qui est juste pour soi à chaque moment. Et puis elle aura le replay et puis il y aura... Maintenant, on fait quelque chose de très cool avec mon assistante, c'est qu'on... On, on met le, le temps de la dans la conversation, on met le temps, donc à tel moment on a parlé de ça, à tel moment on a parlé de ça, à tel moment on a fait le nettoyage énergétique, à tel moment on a fait la méditation, à tel moment on a fait ça. Donc c'est facile de naviguer sur les replays. Mais moi-même, j'ai beaucoup investi euh, en moi, et puis encore cette année, moi j'ai rejoint les paillettes, si vous connaissez, j'ai rejoint paillettes, et puis ça a été la même question que je me suis posée. Je me suis dit, moi, c'était pas l'argent, c'était pas l'argent qui, qui me questionnait, c'était est-ce que je vais avoir le temps de regarder tout ça Parce qu'il y a tout le lundi pour les paillettes normales, puis moi j'ai choisi VIP, et il y a encore tout le mardi où il y a des accompagnements. Et hier, j'ai complètement oublié d'y aller. Et ce matin, je l'avais noté dans mon calendrier, je suis allée à la partie que j'avais envie, où, où j'avais envie d'être en direct. Cet après-midi, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose et c'était OK pour moi. Moi, j'avais autre chose et j'avais vraiment envie d'être à cet endroit-là, à ce moment-là. C'était là où mon cœur avait envie d'être, où mon corps avait envie d'être, où mon âme avait envie d'être. Du coup, j'ai pas de regrets, j'ai pas de trucs de mince, j'ai loupé des choses, j'ai pas été là pour l'ouverture, j'ai pas été là pour l'après-midi, ça avait l'air intéressant. Oui, ça avait l'air intéressant. Et si à un moment, c'est quelque chose qui contribuera pour moi, je me fais confiance de le savoir et d'aller l'écouter à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance que ce qui est juste pour nous à ce moment-là, c'est ce qui est juste pour nous à ce moment-là que ce qui est juste pour nous à ce moment-là, c'est ce qui est juste aussi pour les autres à ce moment-là. Même si ça leur plaît pas. Est-ce qu'on peut faire confiance et écouter où notre énergie a envie d'être à chaque instant C'est tellement, tellement, tellement épuisant quand on essaye de diriger notre énergie à un endroit où elle n'a pas envie d'être à ce moment-là. 
C'est possible d'écrire un livre en quelques heures si c'est là où notre énergie est supposée être à ce moment-là. Comme ça peut prendre des années sans faire quoi que ce soit si à chaque fois on s'y connecte au moment où l'énergie n'est pas là. J'ai appris à, à créer à n'importe quel moment parce que je sais que si l'énergie est là, ça va me prendre 5 minutes. Alors que si l'énergie n'est pas là, ça va me prendre tellement de temps et d'énergie, me mettre la pression, me stresser, créer de la charge mentale. Pour tout, que ce soit pour un visuel, parce que moi, dans, dans mon entreprise à moi, il y a les, la partie visuelle, il y a la partie création de pages de, de présentation, etc., les, les publications. Écrire une publication quand ce n'est pas le moment, quand je ne suis pas dans l'énergie de ça, c'est une torture. Je ne sais pas quoi dire, j'ai aucune idée, j'ai aucune inspiration, les mots ne viennent pas. Quand l'énergie me dit « c'est maintenant », mes doigts glissent sur le clavier. Quand un visuel me dit « c'est maintenant », toutes les, les, les idées me viennent instantanément. Quand faire une vidéo, un reel, c'est « maintenant », le temps que je prépare le trépied et tout ça, j'ai toute la, toute la vidéo qui prend sens dans ma tête. Si j'essaye de le faire au moment où mon énergie, elle n'est pas là. Si j'essaye de créer au moment où mon énergie, elle me dit « repose-toi ». Si j'essaye de, de forcer au moment où mon corps, il me dit « j'ai besoin de relâcher ». Je vais me créer beaucoup, beaucoup de tension, beaucoup de pression, je vais me faire souffrir et... Ça va pas être très agréable, ça va pas être très joyeux et ça va pas être très productif. Donc ça demande de lâcher pas mal de choses. Ça demande de lâcher nos points de vue sur le fait qu'on soit des personnes qui procrastinent, sur le fait qu'on soit des flemmards, sur le fait que euh, tout, toutes les gentilles choses qu'on a pu avoir, recevoir comme projection de la part des autres et de nous-mêmes, ça nous demande de les observer et de les laisser partir. Donc c'est quoi De quel point de vue, là, tout de suite, est-ce que tu pourrais te délester De quel point de vue sur toi, sur qui tu es, sur comment tu crées dans la vie Est-ce que tu pourrais te délester maintenant qui te permettrait de suivre ton énergie, ton flow quand tu crées Laisse remonter, baisse tes barrières, relaxe ton énergie, relaxe tes pensées. Viens placer ta conscience dans ton corps, place ton intention, ta présence dans ton bas-ventre, dans ton périnée et repose la question. De quoi est-ce que je peux me délester maintenant qui faciliterait pour moi le fait de suivre mon énergie au moment juste pour moi Et observe, s'il y a une lourdeur qui, qui apparaît, prends cette lourdeur, essaye pas de la comprendre ou quoi que ce soit, prends cette lourdeur, sors-la de ton corps et dissipe-la dans l'univers, envoie-la dans la poubelle cosmique de l'univers. S'il y a une pensée qui vient, s'il y a une croyance qui vient, s'il y a par exemple... « Oui, mais je suis une flemmarde, donc si je suis mon énergie, je vais dormir toute la journée et je vais rien faire. » Accueille, accueille ça, accueille que ok, ok c'est ce que certaines personnes ont dit de moi, c'est peut-être ce que j'ai été à certains moments, est-ce que c'est vraiment ça qui me définit entièrement Qu'est-ce que j'ai comme preuve dans ma vie que je suis aussi l'opposé d'une flemmarde. Et là, tu vas commencer à voir toutes les images de « j'ai suivi telle formation de A à Z, j'ai fait ça, je, je fais du sport, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Non, c'est pas vrai que je suis quelqu'un qui ne fait rien et que si je suivais mon énergie, je ne ferais rien. Oh. Énergétiquement, observez où est-ce que ça... Où est-ce que mon corps a cristallisé cette croyance À quels endroits mon corps a-t-il cristallisé cette croyance Que je suis une flemmarde. Je prends cet exemple-là, mais faites-le avec ce qui remonte pour vous. Hein. Puis dites-moi ce qui remonte pour vous. 
Puis allez vous connecter à votre corps, aux endroits où vous sentez... Oh, l'énergie de la flemmarde, elle est, elle est connectée ici, à mes épaules, à mon dos. Prenez cette énergie, retournez-la, poussez-la à l'extérieur de votre corps et dissipez-la. Puis bougez votre corps aux endroits où vous sentiez des cristallisations. Bougez votre corps et permettez-lui de décristalliser. Qu'est-ce qu'il faudrait pour décristalliser corps Qu'est-ce qu'il faudrait pour décristalliser ces énergies Puis énergétiquement, où est-ce que j'ai cristallisé ces énergies Et faites-vous confiance et demandez juste à, à diriger votre conscience vers ces espaces-là et demandez qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça demande de moi Quelle énergie est-ce que ça demande de décristalliser ces espaces-là mmh. Et laissez être. Laissez, laissez l'énergie que vous venez d'envoyer dans l'univers agir. L'âme agit. On active notre magie en posant des questions. Puis demandez à grandir votre espace à vous. C'est quoi l'énergie de la vraie moi, moi dans toutes mes facettes Qu'est-ce que c'est l'énergie de moi dans toutes mes facettes Dans toute ma grandeur, dans toute ma beauté, dans toutes mes capacités. Prenez conscience de cet espace et faites-le grandir. Faites grandir cet espace. Faites grandir cet espace, faites grandir cet espace, faites grandir cet espace. Comment ce serait si maintenant je m'autorisais à suivre ce que je sais, à suivre là où mon énergie désire aller Puis mon énergie, c'est... Moi, l'humaine que je suis, moi, mon corps et moi, mon naissance. C'est une symbiose de tout ça qui fait ce que je suis en totalité. Donc, où est-ce que mon énergie désire être maintenant Et reposez-vous cette question-là aussi souvent que possible. Si vous voulez vous la mettre même peut-être en fond d'écran, où désire être mon énergie maintenant où est-ce que je peux mettre mon énergie maintenant pour actualiser, pour manifester ce que je désire manifester, ma grande vision Ok Comment vous vous sentez Comment ça résonne pour vous Dites-moi Sinon j'ai l'impression de parler toute seule et j'aime pas ça Comment ça résonne Comment vous vous sentez Qu'est-ce qui est remonté Qu'est-ce qui s'est qu montré à vous Est-ce que vous voulez partager avec moi Ou est-ce que vous allez me laisser toute seule parler devant mon écran Au oh, moins, il y a des petits cœurs. Merci, je me sentais seule. T'es long là. <rire> non, vous voulez pas. Ah voilà. Mot de tête. Ok. À quel point est-ce que c'est intense hmm. Est-ce que c'est une intensité ou est-ce que c'est de la résistance Regarde lequel des deux vibre le plus pour toi. Lequel est une intensité Est-ce que c'est une intensité ou est-ce que c'est une résistance Ou est-ce que c'est autre chose Elle s'est cristallisée au côté droit de ma tête. Hmm. Ok. Je vous réinvite à partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait inspirer des personnes autour de vous ou à taguer des personnes comme Sarah. Merci Sarah. À taguer des personnes euh, pour qui vous pensez que cette conversation pourrait être une contribution. Je vous remercie. Donc Nelly, dis-moi. Est-ce que c'est une résistance est-ce que c'est une intensité Est-ce que c'est autre chose 
Lequel te fait réagir Lequel ouvre de l'espace Peut-être résistance. Ok. C'est ok. Reviens en toi, reviens dans ton corps. Rappelle-toi que tu es en sécurité, que tout va bien. Respire profondément. Respire. Et demande-toi, quel serait mon premier pas à moi vers plus d'écoute de mon énergie Quel serait mon premier pas à moi, celui qui, qui étirerait un petit peu ma capacité à recevoir sans être douloureuse Qu'est-ce que je peux choisir un petit peu plus qui me permettrait de grandir mon espace sans me mettre en danger Puis si chaque jour tu choisis un petit peu plus de t'écouter un petit peu plus, de d'écouter ton énergie un petit peu plus, de relâcher la, la pression un petit peu plus, de choisir ta joie, bah, au, au bout du compte, un petit peu plus, plus un petit peu plus, plus un petit peu plus, ça va t'amener à quelque chose de très différent. Donc, ne te force pas si tu sens que c'est trop résistant. Va checker, ok, où est-ce que c'est plus résistant Où est-ce que je peux aller Où est-ce que je me sens capable d'aller maintenant Tes épaules, ton cœur, le côté droit de la tête. Ok, est-ce que, est que vous pouvez vraiment aller poser votre attention, votre énergie, votre vision, votre regard au niveau où c'est cristallisé pour vous le cœur, les épaules, euh, la tête, avec plaisir Nelly. Et demandez quelle énergie est-ce que je peux être qui permettrait à toutes ces énergies de se décristalliser dans l'aisance la plus totale. Et on va faire cette demande à notre corps, corps, je choisis de me libérer de cette croyance à propos de moi. Je m'autorise là, je, je me vois différemment. À ce moment-là, dans ma vie, j'ai cru être ça. J'ai cru être quelqu'un qui procrastinait. J'ai cru être quelqu'un qui était une flemmarde. Et toi, tu l'as enregistré, corps, pour que je m'en souvienne, pour t'en souvenir, puis pour, pour te contracter, pour t'alourdir, pour venir confirmer mon point de vue. Merci, corps, d'être venu confirmer mon point de vue, puisque c'était ma vérité à ce moment-là. Maintenant, ma vérité est différente et je suis prête et je t'autorise à relâcher ça. Alors dis-moi encore, de quoi est-ce que tu as besoin pour relâcher cette cristallisation Puis peut-être que ça va être de poser votre main. Peut-être que ça va être de bouger, de danser en, en écoutant votre corps, de faire des étirements, de faire du sport, d'aller faire un câlin à un arbre, de poser les mains par terre, de renvoyer l'énergie. de faire bouger l'énergie, de prendre l'énergie et de la faire sortir, de prendre cette énergie, toutes ces cristallisations avec vos mains et de les envoyer dans la poubelle cosmique de l'univers. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Qu'est-ce que vous savez à propos de ce qui est bon pour votre corps Qu'est-ce que vous savez à propos d'écouter la conscience de votre corps Qu'est-ce que votre corps sait à propos de relâcher ces cristallisations et faites-vous confiance, écoutez-vous. Ce sera un premier pas vers l'écoute de vous-même. Et dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que c'est en train de bouger Est-ce que vous avez besoin de boire, de bouger, de faire quelque chose, de vous relaxer, de dormir Écoutez-vous. 
faites un pas vers votre corps et un pas vers vous et votre savoir. Comment vous vous sentez Comment est-ce que ça a bougé Dites-moi tout. Malange Je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire, Amina. Ok, vous me redirez, puis même si c'est après que j'ai arrêté la vidéo, je vous, je vous lirai avec plaisir. J'espère que ça aura contribué pour vous, que vous vous sentirez plus légère prête à créer, prête à vous écouter encore plus dans votre façon de créer, dans ce qui est juste pour vous à chaque instant. Puis peu importe ce qui est juste pour vous à cet instant-là, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal si à un moment, votre énergie, elle n'est pas... elle n'est pas d'être avec votre enfant alors que votre enfant est à la maison. Il n'y a rien de mal à ce que votre énergie ne soit pas à aller poster sur les réseaux alors que vous êtes en plein lancement. Il n'y a rien de mal à ce que votre énergie ne soit pas sur le fait de vous montrer alors que vous voulez grandir votre visibilité. Si vous ne vous jugez pas dans l'instant et que vous allez nettoyer tout ce que ça fait remonter, là on commence à trouver cette liberté d'être, cette liberté de créer et cette légèreté de créer. Je ressens comme des mains posées sur les épaules. Mmh. Est-ce qu'il y a des êtres de lumière qui seraient venus contribuer pour ton corps Merveilleux Je leur ai demandé d'aller contribuer auprès de toutes les personnes qui désiraient les recevoir. Merveilleux, merveilleux. Donc laisse faire, reçois, demande à grandir ton recevoir de ce qui est en train de se passer. Et demande à relâcher tout ce que tu es prête à relâcher. Merci pour ton retour. Puis tu me rediras comment tu te sens ce soir ou demain quand, te, quand ça aura bougé. Dormir et rester seul, ok. Est-ce que c'est ta façon et est-ce que c'est la façon de ton corps d'intégrer maintenant Ou est-ce que c'est une fuite et une résistance J'aime bien tout questionner. Surtout là, je ne te vois pas, donc je ne sais pas si tu me dis ça comme j'ai envie de dormir et de rester seule et que c'est genre super extraordinaire. Pas, dans l'énergie, j'ai pas eu, j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite part de... Je vais me retirer du monde, puis m'isoler comme si j'avais besoin de ça pour... Et ça, c'est intéressant aussi d'apprendre à, à voir... Est-ce que c'est vraiment joyeux Est-ce que c'est vraiment ça que demande mon énergie pour créer la plus belle version de ma vie Ou est-ce que ça, c'est juste le choix facile, confortable et qui me ramène dans quelque chose que je connais déjà J'aime bien être attentive à regarder, tiens, ça, ça c'est l'énergie d'un choix que je connais déjà. Puis l'énergie des choix que je connais déjà, mais elles m'ont amené là où je suis, yes, mais elles vont peut-être pas m'amener là où j'ai envie d'aller maintenant. Donc c'est quoi l'énergie des choix que je ne connais pas encore C'est quoi l'énergie des habitudes que, que je ne connais pas encore et qui créeraient encore plus pour moi maintenant Donc il y a vraiment aussi cette énergie de... de, de de s'observer, d'être honnête avec soi, de de vraiment grandir sa conscience. Grandir sa conscience pour ne plus faire, pour ne plus choisir par fuite, mais pour vraiment choisir par choix et par choix dans notre puissance en nous dirigeant vers la plus belle version de notre vie. Voilà C'était ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été là, si ça vous a inspiré. N'hésitez pas à partager, faites-moi vos retours après sur comment vous vous sentez puis qu'est-ce que vous avez eu comme prise de conscience. Ça a été quoi votre moment haha de, de ce petit live qu'on vient de faire ensemble 
Ça a été quoi votre phrase de ce petit live qu'on vient de faire ensemble Dites-moi, ça me fera super plaisir. Et je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle soirée. Bye tout le monde